่านมาหลายๆพื้นที่ในประเทศไทยได้ไปเชิญกับอุทกภัยครั้งร้ายแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ซึ่งได้สร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนและธุรกิจต่างๆมากมายรวมถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางทําให้สถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งในหลายๆจังหวัดเกิดความเสียหายตั้งแต่ภาคเหนือยังเชียงใหม่ที่ย่านเศรษฐกิจได้รับผลกระทบจังหวัดลําพูนที่ไม่เว้นแม้แต่พระธาตุฤิปุลชัยซึ่งเป็นที่สักการะและศรัทธาของคนทั่วไปภาคเหนือตอนล่างได้เก็บเมืองแห่งประวัติศาสตร์จังหวัดสุขโขทยัยกําแพงเพชรและพิจิตรที่ถูกน้ำท่วมในบางพื้นที่แต่ที่ได้รับผลกระทบอย่างมากคือภาคกลางได้แก่จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2จังหวัดที่ต้องจมบาดาลอยู่นานกว่า2เดือนและสถานที่ท่องเที่ยวก็ได้รับผลกระทบอย่างมากนอกจากนั้นยังมีอีกหลายจังหวัดในเขตพื้นที่ภาคกลางที่ต้องประสบกับอุทกภัยไม่ว่าจะเป็นสุพรรณบุรีสิงห์บุรีชัยนาทลบบุรีอ่างทองนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีหรือแม้กระทั่งกรุงเทพมหานครแต่ในปัจจุบันสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดที่กล่าวไปได้รับการฟื้นฟูทำให้พร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนให้กลับมาท่องเที่ยวอีกครั้งโดยในวันนี้จะพาคุณไปเที่ยวในจังหวัดที่เคยประสบกับอุทกภัยและเราพร้อมแล้วที่จะให้คุณได้เดินทางไปแบบเที่ยวตามน้ำกับเราโดยจะพาคุณไปเที่ยวในจุดเริ่มต้นของน้าเหนือไปจนถึงจุดสิ้นสุดของน้าที่ออกสู่ทะเลไปแล้วเริ่มกันที่จังหวัดเชียงใหม่ไม่ไกลจากตัวเมืองมีเมืองประวัติศาสตร์อย่างเวียงกุมกามถัดเข้ามาในย่านเศรษฐกิจมีตลาดเชียงใหม่ในบาซ่าและกาดหลวงตลาดของฝากที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่กำงานพืชสุดโลกที่พร้อมให้คุณไปท่องเที่ยวจากนั้นไปที่จังหวัดลำพูนเมืองแห่งวัฒนธรรมล้านนาและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากมายแล้วไหลไปกับน้าลงสู่ภาคเหนือตอนล่างอย่างจังหวัดกาแพงเพชรพิจิตรและสุขโขทยัยเมืองสำคัญแห่งประวัติศาสตร์ในอดีตที่มีโบราณสถานมากมายรอให้คุณไปศึกษาและสัมผัสจากนั้นล่องตามน้ำลงสู่เมืองปักน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์เมืองที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของวัฒนธรรมจีนที่พร้อมให้คุณไปสัมผัสสถานที่ท่องเที่ยวสวยตามมาด้วยจังหวัดอุทัยธานีจังหวัดที่หลายๆคนมองข้ามแต่ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายจากนั้นไหลลงมาถึงจังหวัดชัยนาทจังหวัดที่มีประวัติยาวนานเป็นเมืองยุทธศาสตร์สมัยกรุงสุขโขทยัยและไปต่อกันที่ลบบุรีจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานอีกจังหวัดหนึ่งของไทยจากนั้นแวะพักกันที่จังหวัดสิงห์บุรีจังหวัดเล็กๆแต่เต็มไปด้วยนักรบแห่งบางระจันต่อกันที่เมืองแห่งนักร้องเสียงดีสุพรรณบุรีจังหวัดที่อบอวนไปด้วยมนสเนห์แห่งวัฒนธรรมไทยต่อจากสุพรรณบุรีมุ่งหน้าสู่จังหวัดอ่างทองเพื่อนมัสการพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในโลกที่ประดิษฐานอยู่ที่นี่แล้วไปต่อที่ราชธานีเก่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมืองแห่งประวัติศาสตร์อันยาวนานและวัฒนธรรมล้ำค่าที่เต็มไปด้วยโบราณสถานทางประวัติศาสตร์และสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตแบบไทยๆนอกจากจังหวัดเหล่านี้แล้วยังมีจังหวัดที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพอย่างนครปฐมปทุมธานีและแม้แต่กรุงเทพมหานครเองที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายร้อยคุณได้ไปสัมผัสซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดที่กล่าวมานั้นตอนนี้ได้รับการฟื้นฟูให้กลับมาสวยงามพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างคุณได้ไปสัมผัสและชื่นชมความสวยงามของสถานที่ต่างๆ
ฮันนีมูนแอนด์ทราเวลทีวีแมกกาซีนขอเชิญชวนทุกๆท,ท่านเดินทางไปท่องเที่ยวตามกระแสน้ำเพิดเพลินกับสายลมหนาวและช่วยฟื้นฟูการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้กลับมาคึกคักอีกครั้งค่ะ